اهلا وسهلا بحضراتكم دي الحلقه الثانيه في كلامنا عن الريسيرش بروجرس كنا توقفنا عند تحديد الكيوردز وهم في المثال بتاعنا ده الفينومينا برودكتيفيتي فاريبل 1 سالري فاريبل 2 الميلز هننتقل ل هاو تو سيرش هنعمل سيرش ازاي احنا بنستخدم غالبيتنا السيرش انجن الفيري باورفول وسيمبل وستريت فورورد جوجل فهنسيرش مثلا على كلمه زي برودكتيفيتي دي طب يا ترى الريزلت هتبقى عامله ازاي لما نسيرش على كلمه برودكتيفيتي الحقيقه هنلاقيها بالملايين يعني مش بالعشرات الالاف ولا حتى الاف عندنا 602 مليون ريزلت على كلمه برودكتيفيتي بس هل يا ترى هي دي الريزلتس اللي احنا عايزينها عن البرودكتيفيتي من ويكيبيديا من مواقع عامه تعريف خاص او لجهات او غيره ولا احنا عايزين حاجه ساينتفك لا الحقيقه عايزين حاجه ساينتفك فبلاش يبقى السيرش بتاعنا واستخدامنا الاساسي للسيرش هو جوجل دوت كوم لان جوجل دوت كوم بيجيب كل حاجه احنا عايزين الساينتفك في عند جوجل سيرش انجن تاني افضل شويه لانه بيعمل سيرشنج في الكتب بيسيرش في كتب فقط السيرش انجن جوجل بوكس ده اللي هو بوكس دوت جوجل دوت كوم هيبقى بيدور على الريزلت اوف برودكتيفيتي في ويب سايتس ليها علاقه بالكتب طيب ازاي تعالوا نشوف احنا هنا هندور دي كلمة productivity جوه الكتب فادي كلمة productivity نسيرش نسيرش ريزلتس طلعت لنا قد ايه تقريبا يعني كان عندنا 600 وشوية مليون في الكتب ممكن العدد ده يتخفض من 600 الى 10% منها يعني 60 مثلا 70 يمكن العدد هنا مش ظاهر قدام حضراتكم انما ظهرت لنا كتب 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 عن البرودكتيفيتي طيب ليه ما نقراش من جوجل دوت كوم لان جوجل دوت كوم بيجيب اي حاجه طب انا هنتقي منها هتتعب هتبتدي تقعد تنتقي وتختار من ال 600 مليون دول طيب اجيب من الكتب واختار كتاب كويس ما فيش مانع بس يبقى الكتاب ده برضو زي ما انت هتلاقي بال يعني بالملايين يعني ممكن يبقى مثلا 7 10 12 مليون كتاب اي حد حابب يكتب عن الموضوع ده بيكتب طب ابتدي بالكتاب ويكون كتاب قوي واقرا منه مفيش مانع بس احنا نفضل انك لما تيجي تدور هم عندهم منتج تاني ادق وانسب للساينتفك ريسيرشرز يبقى احنا هنسيب دلوقتي بقى جوجل العادي ده هنقفله وجوجل بوكس هنقفله هنبقى بنروح لمنتج تاني اسمه جوجل سكولر دوت جوجل دوت كوم ممكن يطلع عندنا في الانترفيس بالعربي اسمه الباحث العلمي الباحث العلمي طب الباحث العلمي ده يعني ايه والله هو بيوعدك بحاجه بسيطه وسهله ومهمه بالنسبه لنا قوي احنا اتفقنا ايه انواع الطرق لانتاج الساينتفك ريسيرش الكبيره الاساسيه ديدكتيف واندكتيف طيب وانواع المنتجات بتاعتها ايه ابلايد وبيزك يقول كويس لما تيجي تدور عندي عند كلمه برودكتيفيتي هطلع لك الريزلتس المتعلقة بطرق الابلايد وطرق البيزك فأي منتج ابلايد بيزك معمول بطريقة الديدكتيف أو الاندكتيف هو ده اللي هطلعه لك كريزلت طب لو السيرش انجن طلع وطلع معاه كتاب هيقول لك هينبهك على جنب كده إن ده كتاب خلي بالك ممكن تبص عليه أو لا دي حاجة راجعة لك أنت إنما بقى عندنا هنا الريزلتس قد إيه بص حضراتكم الفرق 3 مليون و700 مقابل 6 مليون اسف 600 مليون لما عملنا سيرش عام عادي خالص انا هنا اهو عند السيرش ريزلتس دي كانت في جوجل دوت كوم 600 مليون واحنا طالعين كان في الكتب هتلاقيها في حدود ال 60 مليون طيب في البيبرز والثيسز والديسرتيشن والابلايد او البيزك او اللي معمول بطريقه الديدكتيف او الاندكتيف هتبقى العدد يقترب من 3 4 5 مليون حسب الموضوع او التوبيك اللي حضرتك مركز آه عليه طيب محتاج اعمل ايه دلوقتي يعني اعمل ايه واقرا ازاي واختار ازاي من ال مليون او ال مليون انا نصيحتي ان حضرتك تقرا اول 100 او 200 او 300 عنوان ايه العناوين دي اللي هي زي كده موجود قدامنا العناوين الهايبر لينكس دي وات ديترماينز برودكتيفيتي بيوند برودكتيفيتي بارادوكس هو ده اللي محتاج تقرا اقرا ايه التايتل ده ولا الاوثرز ولا الجورنال ولا الجهه اللي نشرته ولا الابستراكت اللي تحته لا مجرد دلوقتي نقرا التايتل ده فقط طب اقرا قد ايه 
انا بقول الحد الادنى وانت بتشتغل بداية كده عشان تفكر مية او ميتين ويفضل نروح لتلتمية او ربعمية حسب العمق والوقت والتخصص اللي انت عايز تركز عليه طيب لو قابلت عنوان وانا قاعد اقرا كده وعجبني ان ممكن محتاج اقرا تفاصيله آه ناخد اللينك دي نعملها في تاب جديده في شاشه على جنب كده نركنها ونرجع نكمل قرايه تاني انا هنا بتحرك على السيرش ريزلتس بتاعه جوجل اتحركت دلوقتي او بتحرك بنتقل من الصفحه الاولى للصفحه الثانيه هاو ار دايفرستي اند برودكتيفيتي ريليتد وبالتالي لو انت عندك الفاريبل اللي كنت هتدور عليه بعد شويه دايفرستي هيبقى التايتل ده مهم بالنسبه لك نركنه على جنب كده اكمل قرايه A psychological theory of educational productivity خلي بالكوا احنا بندور بكلمه واحده بس اهي productivity وبالتالي لو انت الموضوع قريب من الاديكيشن او بتدور على psychological theories هات الموضوع ده او البيبر دي واركنها على جنب تريد اند productivity لو مش الاديكيشن والتريد هات الموضوع performance pay and productivity خلي بالكوا احنا كان عندنا الكيورد التانية اللي بنستخدمها هي السالري والميلز فيعني لو الموضوع هنا شايفه قرب performance and pay هات البيبر دي كمل quality اه ده كتاب انتبه ما تشوفوش طيب ما تبصش عليه دلوقتي الاهمية والاولوية عندنا scientific research human capital investment اه والله الموضوع ده ممكن يبقى مهم غالبا وانت بتتحرك كده هتوصل من كل صفحة تقريبا إلى عنوان اتنين مش بعيد يبقوا تلاتة أو أربعة وبالتالي لو اتحركت على مية موضوع هي الصفحة بيطلع فيها عشرة من الريزلتس لو اتحركت على عشر صفحات في كل صفحة هيعجبك اتنين تلاتة فأنت بتقرب من عشرين إلى تلاتين تايتل هتبقى تايتلز مهمة قريبة إنك محتاج تبص أو تقرأ أو تطلع عليه ذا فريكونسي ديستريبيوشن أوف ساينتفيك برودكتيفيتي مثلا فانت هنا كل العناوين والموضوعات اللي تشوف انها قريبة هنا حاجة مثلا بدأت تقرب لاندستري اوف انفورميشن تكنولوجي وخلي بالكم دلوقتي احنا مش مهتمين قوي او قلقانين على ريزلتس اللي هي ممكن صناعة معينة بمنتج معين احنا عايزين نقرأ عن البرودكتيفيتي بشكل عام طيب بعد كده اعمل ايه تعال بعد كده لغاية اما الصفحات التانية دي تفتح معنا نزود الكلمات اهي بدأت تطلع معنا الكلمات نزود كلمة واحدة بس زود كلمة واحدة بس اللي انت كنت مختارها رقم اتنين هنا مثلا سالري هندوس انتر فاكرين السيرش ريزلتس كانت معانا كام؟ كانت 3 مليون 700 3 مليون 700 يا ترى الريزلتس هتبقى عامله ازاي لما زودنا كلمه واحده نزلت 90% تقريبا الى 401 اهو انا 401 الف هنا اهو انا في المنطقه دي 401 الف طب 401 الف دول نزلنا قوي كده ليه؟ اه لانك دلوقتي بلاش انجن يفكر معاك ويقول انت عايز الريزلتس تبقى برودكتيفيتي ومعاها كلمه سالري، الكلمه دي بالنسبه لنا هي فاليبل. هنعمل ايه بعد كده؟ احنا في اول مره كلمه واحده بس قرينا 100 200 300 تايتل، انا نصيحتي مع كل كلمه تزودها اقرا اول صفحه او اول صفحتين، يعني حوالي 10 او 20، طبعا الزياده دايما افضل هنا، الزياده افضل، بدات الدنيا تبقى اقرب شويه يمكن الموضوع اللي في مخيلتك يعني The impact of productivity based in salary based compensation لو انا موضوعي يقرب لده شوية برضو اخد اللينك دي وابتدي اخليها على جنب شوية هحتاجها ابص عليه واكمل قراية uh, uh, wage uh, research uh, لا مش قريب evidence for academic scientists academic يمكن هنا راح شوية ناحية uh, مثلا gender differences in faculty productivity satisfaction and salary What really separates us؟ طيب لو انا هنا بقى كلمة satisfaction او كلمة salary من الفاريبلز اجيب ده كمان. طيب كان لسه عندنا فاريبل كمان نطلع ونكمل بعد كلمة salary نزود مثلا meals. انتر. السيرش ريزلتس كانت مع برودكتيفيتي 3 مليون 700 لما زودنا salary بقت 400,000. طب لما نزود الكلمة التالتة او الفاريبل التالت اللي هو meals تتخيلوا هتقل قد ايه؟ يا نهار ابيض قلت 90% كمان. بقت 34 طب تقول طب ما انا مباشره اجيب بقى العنوان بتاعي تايتل او ريسيرش كويستشن واكتبه مره واحده احنا هنا مش ضامنين ان انت كاتبه صح وان انت كاتبه بترمينولوجي وفاريبلز سليمه طيب بعد ما زودت الكلمه الثالثه وبقيت عند 34000 اختار برضو التايتلز مثلا اللي ممكن تكون قريبه ليك طب انا في مصر بعمل ريسيرش او انا في الامارات او السعوديه او تونس او الجزائر ودي في يو كي مش مهم دلوقتي احنا عايزين دلوقتي نقرب قوي للثلاثه فاريبلز دول الفينومينا والتو فاريبلز دول 
وبعدين هيفرق معانا ازاي بيشرح البروبلم هنا هنفهم ازاي البروبلم تتكتب في الموضوع ده ونقرا ليترشر هو حاططها لنا الريسيرشر بشكل عام قبل الجزء الخاص المرتبط بيو كي فهنستفيد منها وهكذا وهنفضل نكمل طب ممكن بدل كده كمان نتخيل حاجتين انا عايز بقى اقرب شويه للبانكينج مثلا اندستري لو انت عايز تقرب بانكينج اندستري كاندستري او ككي وورد ضفها بس بعد ما تكون ضفت الفاريبلز الاساسيه قلت معانا بدا تقل مش بنفس المعدل وصلنا لحوالي 22 900 او لو كان عجبك كلمه وانت قاعد تقرا مثلا فاكتورز مثلا فممكن تزود كلمه فاكتورز او تزود كلمة أدق في التخصص، لا مش أي بانكينج أنا عايزها في الريتيل مثلا السيرش ريزلتس هتقل تاني، إحنا هنا بنقلل عدد السيرش ريزلتس وبنبقى فيري فيري فوكسد والرقم بيقل معانا بقى رقم فيزابل وقريب من الموضوع بتاعك، إمباكت أوف كومبنسيشن أون أون إمبلي بيرفورمانس إمبيريكال إيفيدنس فروم بانكينج سيكتور أوف باكستان أو باكستان، طيب أنا مش من باكستان أنا هنا في مصر أو أنا هنا في الإمارات أو أنا هنا كويس هات البيبر دي لو هي في الفوكس هنحتاج نقراها نشوف الريسيرشر ده عملها إزاي استخدم ليترتشر إيه يا ترى الأفكار اللي عنده في الديزاين جمع ديتا إزاي وهكذا فتاني مش عايزين ننسى مع كل كلمة بنضيفها بعد الكلمة التانية هنقرا أول عشرة أو عشرين تايتل أو أول صفحة أو صفحتين نتيجة ده إيه تقريبا بتوصل عدد شوفوا التابس اللي مفتوحة فوق دي معانا هتوصل لمش أقل من عشرين تلاتين ونخلي بالنا ان جوجل سكولر هو سيرش انجن ولا داتا بيز؟ لا سيرش انجن يعني هو لقى لك الدوكيمنت وبيوديك عند الداتا بيز او عند صاحبها انما هو مش من مسؤوليته ولا صلاحياته ان يوفر لك الدوكيمنت ده فانا هروح عند واحد من الويب سايتس اللي بعتني عندها غالبا يعني هتطلع واحده من الداتا بيزز اللي عندها البيبر دي او الثيسز دي وبتقول طيب لو عايز تشترك او عايز تطلع عليها هيبقى بتشترك او بتدفع فلوس. What determines productivity؟ الحد الادنى اللي هيديهوني تاني هو التايتل هيديني طبعا الابستراكت هيبقى فور فري هيقول لي مين الاوثرز وهيقول لي اسم الجورنال او اسم المكان اللي هي اتنشرت فيه. طيب لو دوست هنا على داونلود فول تكست يا اما هتبقى فور فري يا اما هيطلب مني فلوس. طيب لو مرينا على ال 30 40 50 تايتل دول يمكن تلاقي منهم 10% بس هي اللي متاحه فور فري. طب اعمل ايه في بقيه ال 90؟ يعني انا وصلت ل 30 40 تايتل مهمين بالنسبه لي. آه ازاي من غير ما اشترك في داتا بيز احصل عليهم مجانا؟ آه البديل انك تكبر عدد السيرش ريزلتس، يعني تدور توصل مثلا ل 100 عنوان بقى هو اللي انت عايز تقراهم، مش 20 30 لان ال 20 30 ونسبه اللي ممكن تكون متاحه منهم 10% بس هيبقى قليل بالنسبه لك هتوصل ل 2 3 بيبرز. طيب لو انا معيش اشتراكات وما اقدرش اشترك فيهم والجامعه بتاعتي مش موفره لي اشتراك لان المفروض طالب ماجستير طالب دكتوراه باحث بشكل محترف الجامعات بتوفر له حتى عندنا دلوقتي في مصر عندنا بنك المعرفه متاح فيه اتاحه ضخمه جدا من الساينس والعلوم المختلفه متاحه في شكل جورنالز وبيبرز وثيسز وكده طيب السؤال هنا اعمل ايه؟ اه كبر بقى السيرش ريزلتس دور لي 200 300 400 وبالتالي لو نسبه ال 10% فضلت موجوده هتوصل ل 30 40 بيبر وممكن دول يبقوا مؤهلين او مؤهلين عدد كافي انك تنتج البيبر بتاعتك او الساينس اللي بتشتغل عليه جيفن ان انت اكيد لو مسجل مع جامعه هتتيح لك ده او الاشتراكات دي فور فري. طيب لما نوصل عايزين نعمل ايه؟ والله الحد الادنى ان نقرا التايتل طبعا نقرا الابستراكت ده ونتعرف اكتر شويه على الريسيرش ده اتعمل ازاي؟ طب لو هو مش متاح هيبقى الحد الادنى اللي بنقراه هي الابستراكت. طب لو لقيت البيبر دي بالكامل، لو لقيت البيبر دي بالكامل يبقى انت محتاج تروح تقراها بالكامل. طب لو ما قدرتش اقراها بالكامل وقت وليميتيشن وفي الاول اقرا الانتروداكشن واقرا الكونكلوجن، على الاقل تقرا الانتروداكشن والكونكلوجن، انا بنصح يبقى معاه حد ادنى تقرا جزء من الليترتشر يعني، انما الادنى خالص هو التايتل ابستراكت والكونكلوجن الاخير الخطوه اللي بعدها الازيد شويه تقرا الليترتشر الادق والاعمق انك تقرا بالتفصيل البيبر دي بالكامل لان انت قدامك 30 او 40 بيبر هو ده اللي عايزينك تعمله لسه هنقول بقى ازاي بنستخدم الساينس ده ونطبق فيه عندنا